गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज तो आज ना एक बड़े ही बढ़िया विषय से गाल करने जा रहे हैं वो है पीएच जिधर ना तुष्टी थोड़ा बहुत आ फैमिलियर और पीएच बारे जानते हो आज मैं वो देते थोड़ी सी ज़्यादा तो ढंग चर्चा करेगा कि पीएच पीएच स्केल होना की है एक केस वास्ते बताया जाता है सो आज तो जरा टॉपिक है वो है पीएच पीएच स्केल बारे जड़ी है तो ढंग ना गाल करनी है पीएच स्केल जड़ा सी साउथ जेड़ा सी केमिस्ट सन उन्ना ने इरे बारे जड़ी है स्टडी की थी एस पी लॉरेट सोरेंसन लॉरेट सोरेंसन ए केमिस्ट सन जिन्ना ने सब तो पहलो पीएच बारे जड़ी है डिटेल दे चर्चा की थी और बाद दे फर्दर इरे जेड़ा स्टडी हिंदी का ही सो पीएच की है पीएच एक स्केल है जेड़ा मेयर करता है जेड़ा दास है कि जड़ी चीज़ है, जड़ा सल्यूशन है वो किन्हाँ के एस्टेक है, तक किन्हाँ के बेसिक है, सो पीएच दे पे माने दे राही, असी जड़ा सिद्धे तौर पे सल्यूशन दी एस्टिटी और एस्टिक नेचर और वो दी बेसिक नेचर पता ला सकते हैं, सो जड़ा ये शब्द तुष्टी दे ही रहे हो, ये शब्द दो ही साले दे अल्फा बैंड ने एक पी है ते एक एच है सो पी की स्टैंड कर दे एच की स्टैंड कर दे ये दे बारे में तो अनु जानना बहुत जरूरी है पी और एच जब पी दी गाल करिए तब पी और एच जिधर पी है पी एच नुसी पावर भी कह सकते हैं एनु पावर भी किया गया है एनु पोटेंशियल भी किया गया है पोटेंशियल और पावर किधी पावर अगर आज ना वर्ड लिखा है वो किया है एच एच स्टैंड फॉर हाइड्रोजन हाइड्रोजन दी किन्हीं के कंसंट्रेशन सल्यूशन दे बेच है जिन्हीं के पावर है जिन्हाँ का दाव पोटेंशियल है वो ही मेयर कर रहे हैं पीएच उस सल्यूशन दी जिमें के आप गाल करांगे एस्टे दी आप गाल करांगे बेसिक दी जिधे बेसिक ऐसे चीज़ ने उन्हें दी पीएच काफी का आठ होगी जिधे बेसिक चीज़ ने उन्हें दी पीएच काफी वाद होगी सो आप गाल करें या कि ये ना पीएच वर्ड है ये लेटिन जिधे पास है उसको ले आ गया है पीएच नो दो तरह ना फाइन की था ना ने पहली पी स्टैंड कर रही है पाउंडस पीओजुएन डीयूएस पाउंडस हाइड्रोजन आई हाइड्रोजन आई दूसरा पी स्टैंड कर रही है वो भी पोटेंशिया पोटेंशिया हाइड्रोजन नाइ दो वर्ड ने जिधर पाउंडर सवार दिता गया है ये रा मतलब है कंसंट्रेशन 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 की थी हाइड्रोजन दी कंसंट्रेशन ऑफ़ हाइड्रोजन और जिधर है पोटेंशियल शब्द है ये इंडिकेट कर रहे हैं पोटेंशियल पोटेंशियल के सीधा पोटेंशियल सेम चीज़ा पोटेंशियल ऑफ़ हाइड्रोजन इन स कि किसे सल्यूशन दे बेचे हाइड्रोजन का पोटेंशियल किन्हें है किन्हीं पावर है किन्हीं कंसंट्रेशन है वो है इंडिकेट कर रहे हैं पीएच सो इधर भी चापा जय दाल कर दिया ते जेड़ा सा डिकोल प्योर वाटर है प्योर वाटर जेड़ा है वो दी जड़ी पीएच है जिधे बारे तुष्टी जानते हो कि प्योर वाटर दी जड़ी और ये सात पीएच नो जेड़ा आप आए के न्यूट्रल पीएच भी कहने हैं कि जेड़ा सल्यूशन जिधे पीएच सात तो होगी वो चीज न्यूट्रल होगी जिधे पीएच सात तो होगी वो चीज वो सल्यूशन जेड़ा न्यूट्रल क्या जाएगा नो क्यों न्यूट्रल है पर कल आप पीएच दे बिहारते या पां ये गाल में ही कहने नहीं कि जिधे पीएच सात है वो हो ही चीज न्यूट्रल होगी एक्चुअली न्यूट्रल वास्ते जरा कंसेप्ट है न्यूट्रल वास्ते कंसेप्ट ए है कि जिधे वेच हाइड्रोनियम आय प्लस हाइड्रोक्सल आय जिधे ने इन ना दोनों दी कंसेंट्रेशन जिधे वेच बराबर हो जावे जिधे दोनों दी कंसेंट्रेशन बराबर होवे जेस सल्यूशन दे वेच ओस सल्यूशन नो ही ऐसी न्यूट्रल कह सकते हैं सो अगे काल कर दिया कि प्योर वाटर जिधे प्योर वाटर तुष्टी सारे ही जिधर पानी का फार्मूला जानते हो जिधर केमिकल फार्मूला पानी दे आओ तो क्या कहने आपा H2O 
और H2O जेड़ा है अपने आप सेल्फ जेड़ा डिसोशिएट कर जाता है टूट जाता है किधर भी टूटता है ये हाइड्रोनियम आयन दे भी टूटता है प्लस हाइड्रोक्सल आयन जेड़ा है OH नेगेटिव दे भी टूट जाता है और ये है बाद में फर्दर कंबाइन करके रिवर्सिबल रिएक्शन है ये कंबाइन करके वाटर बांध आ रही है इतना जिधर ना दी डिसोशिएशन ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੀਐਚ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੀਐਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਇਹ ਲੋਗਰਿਥਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੀਐਚ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਈਨਸ ਲੋਗ ਬੇਸ 10 ਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਨੀਅਮ ਆਇਨ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਨੀਅਮ ਆਇਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ H3O ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋ ਉਹਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਹਾਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ pH ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਜੋ pH ਦੀ ਜੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਦਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰੇਗੀ ਕਿ pH ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸੋ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ pH ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ pH ਮੀਟਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ pH ਸਕੇਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ pH ਜਿਹੜਾ ਸਕੇਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਮੇਜਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਐਸਟਿਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਲਗਾ ਲਓ ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ pH ਸਕੇਲ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ pH ਸਕੇਲ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਇਹ pH ਸਕੇਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ pH ਸਕੇਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਵ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਸਟਿਕ ਜਾਂ ਬੇਸਿਕ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਲਗਾ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋ ਇਹ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ pH ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਬਾਰੇ ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਹੈ ਸੋ 14 ਦਾ ਜੇ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਆਪਾਂ ਹਾਫ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ 7 ਤੋਂ ਦੁਣੀ 14 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਮਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮਨੇ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੇ ਨੇ ਜਿਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੀਐਚ ਪੇਪਰ ਜਦੋਂ ਡਿਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਕਲਰ ਦੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਐਸਟਿਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੀਐਚ ਪੇਪਰ ਡਿਪ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਪਿੰਕ ਤੋਂ ਰੈਡਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਜੇ ਪਿੰਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸਟਿਕ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸਟਿਕ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 7 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਆਵੇ ਪੀਐਚ ਸਕੇਅਰ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ 7 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਸਟਿਕ ਕਹਾਂਗੇ ਚੀਜ਼ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਐਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੀਐਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ 7 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੀ ਪੀਐਚ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 7 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਵੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 7 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਏ
ओ किन्नी आंदी है हमेशा 7 आंदी है सो 7 पी एच किदी किदी आंदी है सो 7 जेड़ी है पी एच जेड़ी है ओ प्योर वाटर दी आ रही है सो आ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕੇਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਕੇਲ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋ ਇਸ ਸਕੇਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਐਸਟਿਕ ਔਰ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓਰ ਵਾਟਰ ਜਿਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਸਿਡ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੇਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਲਟ ਸਾਲਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੂਣ ਕਲਾਸ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦਾ ਸੋ ਜਦੋਂ ਐਸਿਡ ਤੇ ਬੇਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਟ ਹੈ ਇਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਿਊਟਰਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਪੜਨਾ ਹੈ ਪੜਦਾ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ ਨਾ ਪੜੋ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹੋ ਪਰ ਪੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਰਹੋਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੋਗੇ ਸੋ ਨਿਊਟਰਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਥਿਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਚ ਗਾਂ ਵਾਦੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੂਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਊਟਰਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਚੀਜ਼ ਨਿਊਟਰਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਿੰਸ ਦਾ ਨਿਊਟਰਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪੀ ਐਚ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ 7 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਲੂਣ ਹੈ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀ ਐਚ 7 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਤ ਸਮੁੰਦਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਈ ਸਾਤ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਸਾਤ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਸਾਤ ਸਾਤ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਾਤ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀ ਐਚ ਹੈ ਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਲੂਣ ਤੇ ਲੂਣ ਦੀ ਪੀ ਐਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਸਾਤ ਠੀਕ ਹੈ ਇਦਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪੀ ਐਚ ਸਕੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਈਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੀ ਐਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੀ ਐਚ ਸਕੇਲ ਹੈ ਪੀ ਐਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੈਲਿਊ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸਟਿਕ ਔਰ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਵੀ ਜੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋਨੀਅਮ ਆਇਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਡ੍ਰੋਨੀਅਮ ਆਇਨ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹਮੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕੈਮੀਕਲੀ ਜਿਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ H3O ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਊਟਰਲ ਔਰ ਪਿਓਰ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 10 ਰੇਸਟ ਪਰ ਮਾਈਨਸ 7 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੇਖਨੇ ਆ ਪਰ ਨਿਊਟਰਲ ਵੈਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੀ pH 7 ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਦੇਖੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੌਗ ਬੇਸ 10 ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਸੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਨੀਅਮ ਆਇਨ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਸੋ pH ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਮਾਈਨਸ ਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਬੇਸ 10 ਇਦਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ 7 ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਹਦੀ pH ਕਿੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ 10 ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ ਜਦੋਂ ਮਾਈਨਸ 7 ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ
ਅਥਰੂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਵਾਰ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗਬੀ ਚ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਪੀਐਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟੀਅਰ ਨੇ ਅਥਰੂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਪੀਐਚ 7 ਪੈਰ 4 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਕ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਦੁੱਧ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਇਹਦੀ 6.6 ਸੰਤਿਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਸਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨੇਚਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਛੋਟਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੀਐਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 12 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬੇਸਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਟ੍ਰਿਕ ਸਿਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜਾ ਖੱਟੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੀਐਚ ਹੈ ਉਹ ਸਮਥਿੰਗ 4 ਦੇ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 4 ਦੇ ਡਾਊਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਜੂਸ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇੱਕ ਨਾ ਬੜੀ ਕਹਾਪ ਜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਪੇਟ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜੇ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੋ ਤੇ ਕਹਮ ਸਰਚੇ ਪਾਣੀ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੱਕਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਲੋ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਕੰਮ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜੇ ਸਿੰਪਲ ਪੀਤੇ ਆ ਸਾਦਾ ਇਹਦੇ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਜੂਸ ਜਿਹਦੀ ਪੀਐਚ ਐਸਟਿਕ ਨੇਚਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਐਸਟਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਜੂਸ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀਐਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹਦੀ ਪੀਐਚ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨ ਤੱਕ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਪੀਐਚ ਬਾਰੇ ਪੀਐਚ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੀਐਚ ਸਕੇਲ ਬਾਰੇ ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਨਬਲ ਵਧੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਲਜ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਇਸ 